济南扛了我小分队，加新人了，嘎嘎搬重，一米八大高个，体重的话三斤加我加小勇都没他一个人重。我还没问呢，怎么称呼兄弟？你就叫我小红就得了。什么红？红色的红。对。嗯。你，你原来干什么的？原来什么都干，送个外卖什么的，都不怎么赚钱。干扛楼能赚到钱吗？你觉得？感觉跟飞哥扛楼应该不错吧？嗯，你觉得月入多少？大概？一万五左右吧，一万五以上吧。没毛病的，就你这体格，一个抵两个，你扛扛就是扛。给关注飞哥好久了，就奔飞哥来了，感觉。干活肯定没问题，只要飞哥这里有活，指定一直干下去。嗯、呃，我都劝了你好多回了，说活不多，呃，但是你坚持想尝试一下这个行业啊。刚好你来的又不巧，马上临近中秋，又放了几天假，就工地他不让施工嘛。等这个中秋过去之后，我给联系联系，啊。行，那就拜托飞哥了。啊，你这个就太客气了。你在这住的怎么样？住的不错。这跟小勇那个是一模一样的，房租是五块多一点一天，性价比非常高，不错。对，临时过来呢，就先住这样的，慢慢赚了钱再换好的。也不是说现在没条件去住那好的，就是出门在外，应该在这一块没什么太大的要求啊。没要求，没要求。这过来干活挣钱，咱飞哥也不是说享受来的，对吧？这房也挺好的，不错，嗯，我感觉挺好。之前挣外卖最高一个拿多少钱？我听人家说，人家三年挣一百零二万呢。那一万个人里边有一个差不多吧？你原来呢？我可能是我这比较务实吧，一年一个月，我干了一共有三四个月，一个月最高点也就八千块钱左右。你原来在北京，在顺义。北京应该说月入过万不成问题啊，但是花销也大，其实赚的也可以。但是你去了吃，去了租房什么的，顶七七八八，也就剩个五六千块钱，五千左右。你到时候看看，如果说康乐这一块实在吃不消的话，也可以在济南泡泡外卖。我感觉我应该吃的消，只要有活干，咱们我就能吃的消。那个会给你累的，躺在地上不想动的。兼职呗。王然他没问题，因为他他是双股啊，你以为开玩笑，跟陈龙一样的。股价子是大啊，这、嗯、原来有没有干过重体力的活？重体力好久没干了，以前农村的家老家农村的肯定都干过体力活，只不过这两年没怎么干过。那扛个一百多斤在身上应该没问题啊。没问题，应该。这这么大体格也不止一百多斤了。那你跑外卖的时候往爬楼梯，你会觉得很累很累吗？刚开始肯定是不适应了，刚开始爬五楼六楼要喘，但后边慢慢就习惯了。爬楼已经习惯了。我感觉应该行，你本身对自己应该是比较了解的，我对你只能从外观上来判断一下子。那改天咱找个活，咱一起去练一下子，试一下子。小红这大体格子啊，嘎嘎猛，看着干扛楼是应该不费力，估计提一袋水泥啊，跟拎小鸡一样的，扛两袋绝对也没毛病。人看着呢也挺踏实，就是不知道到现场实操到底怎么样。兄弟们，你们觉着他能不能干扛楼，能不能坚持下去？